വെൽക്കം ടു ജസ ലേണിംഗ് റൂം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ആവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കാൽവെപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ത്രീ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാമിങ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഗ്രാമർ തേർഡ് വൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ എല്ലാതും പ്രോഗ്രാമിങ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമർ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു സോൾവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടാസ്ക് പ്ര സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനി എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാമർ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞത് എ പേഴ്സൺ ഹു റൈറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ആരാണോ ഏത് പേഴ്സണാണോ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രോഗ്രാമറാണ് ഇനി എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് റൂൾസ് സിൻഡാക്സ് എക്സെട്ര യൂസ് ടു റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ കുറേ മുൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് റൂൾസും സിൻഡാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോ എന്താണ് പാസീവ് ടെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഗ്രാമർ പഠിക്കില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് അതേപോലെ സിൻഡാക്സ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാറില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജിനും നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു ഭാഷയായാലും നമ്മൾക്കും അതിനൊരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാ സിൻഡാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിന് റൂൾസും സിൻഡാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നു അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതായത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് സിൻഡാക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ആൻഡ് സോൾവിങ് ഈച്ച് ടാസ്ക് ഇസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാസ്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ ടാസ്കിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഒരു കുട്ടികളെ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്ത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു പൊതിയാണ് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾക്കൊരാൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ പൊതിയുന്നു അപ്പോൾ പൊതിയുന്നതിന് നമ്മൾക്കൊരു പത്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷനും പത്ത് ആൾക്ക് കൊടുത്താൽ
അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടാസ്കിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്ക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഡൗണിന് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഓവറോൾ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ടു മോഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് സബ് ഡിവൈഡ് ദം അണ്ടിൽ ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ചെറിയ 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 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ലെവൽ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഈ ടാസ്കിന് അത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓരോന്നും ചെറിയ ചെറിയ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ വലിയൊരു ടാസ്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ത് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടം അപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മേൽക്കൂര അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ തറയാണ് അല്ലേ ആ വീടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തറ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വീട് കല്ലൊക്കെ വെച്ച് അതിൽ ചെല്ലൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കുമോ അപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോവസ്റ്റ് ചെറിയ ലെവലിൽ നിന്ന് വലിയ ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുട കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കാല എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തരത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോപ്പ് ഡൗണിലും ബോട്ടം അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ സബ് പ്രോഗ്രാമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഏത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ടോപ്പ് ഡൗൺ മെത്തേഡ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കാം ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായി എന്നാണ് ഈ ചാ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഫുള്ള് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് തേർഡ് വൺ കോഡിങ് ഫോർത്ത് വൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതിന് ശേഷം ഡീ ബാക്കി ഇത്രയും സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് കോഡിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീ ബാക്കിങ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നോണി പറയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡിങ് എടുക്കാം പി എ സി ടി ഇ ഡി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡിങ് ആ ഒരു ലെവലിൽ പ്രോബ്ലം പി എ പാക്ക് പാക്ക് ടെഡ് പാക്ക് ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാം പാക്ക് ടെഡ് പാക്ക് ടെഡ് ആ പാക്കഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് പാക്ക് ടെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് അവർ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് കോഡിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡീ ബാക്കിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് പാക്ട് പാക്ഡഡ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്കൊന്ന് വായിച്ച് പാക്ഡഡ് എന്താണ് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാം പാക്ഡഡ് പാക്ഡ് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം പേ പി ഫോർ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എ ഫോർ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫോർ ചാർട്ട് സി കോഡിങ് ഡി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡി 
അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ഏത് വഴിയുടെ എക്സാമിൻ അത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോൺ ആസ് അൽഗോരിതം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ് കണ്ടില്ലേ ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആൻഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണുന്നത് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവർ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ അൽഗോരിതം ഫോർ ഫൈൻ ദ സമ്മിൻ്റെ ആവറേജ് നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം രണ്ട് നമ്പർ തന്ന് അത് കൂട്ടാനും അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എത്ര നമ്പർ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൽഗോരിതം ഫോർ ഫൈൻ ദ സമ്മൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര നമ്പറാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു മൂന്ന് നമ്പറാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ സം ഈ നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സം കാണുന്നു ഡിവൈഡ് ദ സം ബൈ ത്രീ ടു ഗെറ്റ് ദ ആവറേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ത്രീ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പർ ഉപയോഗ ആണ് എടുത്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സമ്മ് ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമ്മൾ സമ്മും ആവറേജും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ അൽഗോരിതമാക്കി മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് അൽഗോരിതമാക്കി മാറ്റുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ നമുക്ക് അൽഗോരിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഈ പ്രൊസീജിയറല്ല നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൽഗോരിത ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇൻപുട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇൻപുട്ട് എ ബി സി എന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ആഡ് ദീസ് നമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ദ സം സമ്മിനെ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് നമ്പർ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ത്രീ ആവറേജ് ത്രീ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ദ സം ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമ്മ് എസിലുണ്ട് അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എ വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് എസ് എ വി ജി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം കാണുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കൂടി പറയാം സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എസ് മൂന്ന് നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആവറേജ് തമ്മിൽ കൂട്ടി എസ്സിൽക്ക് കൊടുത്തു ആ എസ്സിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇൻ അവസാനം നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ള സമ്മും ആവറേജ് എന്നുള്ള ഏവേജും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു കണ്ട ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻ ദ ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്
ആ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു എൽ ബി കണ്ടോ എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടി ബി ലാസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് പിയും എയും പ്രിൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിയും എ ഉപയോഗിച്ച് പി പെരിമീറ്റർ എ ഫോർ ഏരിയ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണണം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ട അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതാം സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതുന്നതിന് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടും കൂടെ പഠിക്കണം എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ അൽഗോരിത്തിന് ഒരു പിക്ചറിക്കൽ ഒരു ഭംഗിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പിക്ചറായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെറുതെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ നമുക്കതിനൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ടെർമിനൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിത്തിൽ എഴുതിയ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടില്ലേ അൽഗോരിത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പും അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെർമിനൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ ഇതാണ് സോറി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളൂ കേട്ടോ മീൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടും കണ്ടു പ്രിൻറ്റും കണ്ടു അതിന് ഔട്ട്പുട്ടും നെയ്താൽ പ്രിൻറ്റ് നെയ്താൽ പേരലോഗ്രാമാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എൽ ബി എന്ന് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പാരലലോഗ്രാം എന്താ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമാന്തരികം എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മൾ പി സിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ അതിന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏതിലാണ് സമ ചതുര അതായത് ചതുരം അത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് പോകാണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ചതുരത്തിലാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രോസിങ് സ്റ്റെപ്പ് അരിത്തമെൻറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് കണക്ടർ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിയ ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ വേറൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് കണക്ടൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റോംബസ് റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഡയമൻസ് ഡയമൻസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡയമൻസിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല വിശദമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡയമൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാമല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലോ ലൈൻസ് അതായത് നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കാൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോ ലൈൻ ലൈൻ പറയും നെക്സ്റ്റ് കണക്ടറാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ല സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്താണ് പാരലലോഗ്രാമാണ് പ്രോസസ്സിന് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഡെസിഷൻ ബോക്സിന് റോംബസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എസ് ആണോ നോ ആണോ എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് പിന്നെ തന്നെ ഫ്ലോ ലൈൻസ് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ലൈന് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് നോക്കൂ എലിപ്സ് ഡിനോ ദ ടെർമിനൽ ഈസ് ചാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് പാലലോഗ്രാം ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം മനസ്സിലാക്കും ആ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത് എന്തിനുള്ളതാന്ന് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ടൈം കൺസ്യൂം നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് സമയം കുറേ പോകും പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ന്യൂ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരക്കേണ്ടത് വരുന്നു പിന്നെ നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എമൗണ്ട് ഇൻ ടീറ്റെയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം മനോ ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നൈസ് ഡേ